ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿ ಬಾನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಎಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರ್ಯಾಷನೈಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಾಗ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೆ ನೀಟ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಥ್ವಾವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಡ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಾಫಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ ಸೊ ಫ್ರಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಫಾಲಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಓಕೆನಾ ಸೊ ವಿಥೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಆರ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ಅ ಫ್ರಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ ಸೊ ಮೇಲ್ಮೈ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಫೀಚರ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕಲರ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ The very first concept is here, morphology of frog. That's why we have a taxonomical position of the frog. That's why we have a cockroach in the previous day. So that comes under the kingdom of the kingdom, animalia, phylum, you know, invertebrate, and arthropod. So here, we have a vertebrate classification. Sophylum vertebrata, divisions agnatha and gnathostomata, pieces and tetrapods. See, the tetrapods and the hell of the rain, super class. Where all the living organisms are bearing limbs as locomotor structures. So, their locomotion is represented by a pair of limbs and the hell TV. So, nantar adrali bayo do amphibia means organisms which are able to live both in water and also on land. They are called amphibia. So, look at this taxonomical position. Frog that comes under kingdom animalia, phylum chordata. So, where they are having, you know, notochord. Solid supporting structure on the dorsal side of the body. That's called notochord. So, hence we are going to call them as, you know, ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಂಫಿಬಿಯಾ ಆಂಫಿಬಿಯಾ ಆಂಫಿ ಅಂಡ್ ಬಯೋಸ್ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಎನ್ಯೂರಾ ಜೀನಸ್ ರಾನಾ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಷಿಸ್ ಟೈಗ್ರಿನಾ ಅಂಡ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಾನಾ ಟೈಗ್ರಿನಾ ದಾರ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ರಾಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸೈಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಇವುಗಳು ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ amphibians ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು organisms which are able to live in water and also on land ಎರಡು ಕಡೆನು ಬದುಕಬೇಕು survive ಆಗಬೇಕು so i'm just writing here they are able to live live on land on land and in water and in water so hence they are called amphibians these are the first vertebrates which appears on the land look at these two words ಎರಡು ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಕಡೆ ಏನಂತ ಬರ್ತೀನಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಿಂಗ್ ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇವುಗಳು ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಆದಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಾಸ್ಮೋ ಪಾಲಿಟನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೇ ಆರ್
ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಬಾಡಿ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಂಕ್ ನಾವು ಎರಡು ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಹುದು ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಇನ್ ಟು ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಂಕ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ ಇರುತ್ತ ನೆಕ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ತಲೆ ಇರುತ್ತೆ ತಲೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಂಕ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಥೊರಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಡಮನ್ ರೀಜನ್ ಸೊ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಲಿಮ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಟೈಲ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಸೊ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಾಟ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಲಿಂಬ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲಿಂಬ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಟೈಲ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟ್ಯಾಡ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಡ್ ಪೋಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಫಿಶಸ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಾಲ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಫಿಶಸ್ ಗಳಿಗಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ದ ಟ್ಯಾಡ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಲಾರ್ವ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಟೈಲ್ ಬಟ್ ಇನ್ ದ you know sense of uh, metamorphosis transformation they lose their tail and they are developing the limbs and the health tv so next are the tara so once you observe you come to know that the head region bearing a nostrils nostrils kal irutte and also you know two eyeballs they are present in the socket of the skull dicondylic skull irutte two eyes are present which are protected by the nictitating membrane eyes gal irutte and just behind the eye there is an you know tympanum external ear and then it pinna is absent tympanum is present inner ear is present so you can observe in the head region head region na mel bagadalli so pair of eyes irutte nostrils kal irutte okay nostrils irutte adru jothege you know uh, tympanum irutte tympanum is present that is representing the sense organs that receives the sound sound ana receive maarkolutte and also we are able to distinguish male and female frogs very easily just by observing the vocal sac or vocal cord you can say vocal sac that is present only in male so i'm writing here in male male frog alige bandaga vocal sac irutte why so so because you know to produce different sounds to attract the opposite sex innondu frog anna mating purpose koskara attract madodike so they have some vocal sacs to produce the different sounds and also you can observe the copulatory structure in the four limbs of first digit so i'm just writing copulatory structure copulatory copulatory structure irutte okay elli irutte idu that is present in the four limbs alli four limbs first digit part alli kandu barutte first digitally kandu barutte okay and the body is you know brown color green color you know oily green in color anta helbodu okay illa nan explain maartta idini next allu kuda new diagram nodidre gotagutte so here you can observe the morphology including the taxonomical position en helide adana continue maartta hogtini yav tara ide nodi so this is the head region as i said this is the head region and this entire portion is called the trunk region trunk region irutte and there you can observe the nostrils elli nostrils anna nodabodu so they are the openings and they are able to take up the oxygen free oxygen from the atmosphere so nammalli yav thara nostrils gal iyo nose alli allu kuda nostrils gal irutte they are able to respire through the gills in the aquatic system when they are present in the larval stage and few amphibians illige bandaga normal lagi they are able to respire through the skin lungs ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇವಾಗ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಯು ಕೆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಐಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಐ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಐಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ನಿಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನಿಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ನಿಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದಾಟ್ ನಿಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಲೇಯ ಆರ್ ಅ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ವಿಚ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ಐ ಬಾಲ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಐ ಬಾಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನೋದು ವೆಸ್ಟೀಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವೆಸ್ಟೀಜಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇನ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಐ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಐ ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ
mucus whatever you can say so i'm just writing about the skin so illige bandaga exoskeleton enide exoskeleton is absent illi yavde tara exoskeleton irodilla so what is the meaning of exoskeleton here exoskeleton anta helidre external outgrowth of the skin outgrowth of skin ge now exoskeleton anta heltivi in mammals you can observe hair for nails in birds you can observe feathers and claws reptiles kalalli horny or cornified bony plates scutes kal irutte adre frogs kalalli yavde tara exoskeleton irodilla hence their skin is usually enagirutte soft agirutte mucus agirutte ओके अंदर ग्लैंडुलर इन नेचर दैट प्रोड्यूसेस सम यू नो सम काइंड ऑफ म्यूकस सब्सटेंसेस दैट इज हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी बॉडी ना प्रोटेक्ट ಮಾಡುತ್ತೆ सो स्किन इज सॉफ्ट एंड म्यूकस ग्लैंडुलर इन नेचर दैट्स मेनली रिस्पांसिबल फॉर द रेस्पिरेशन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन सॉफ्ट ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೋ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಸೋ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಕಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ and also on terrestrial during hibernation and also estivation you know summer sleep and winter sleep okay our time alli diapause illi vandaga diapause anta helala now hibernation matte estivation anta heltivi so alli gen madutte skin sahaya madutte respire madadikke gaseous exchange ge next you can observe a pair of sorry two pairs of limbs are present so four limbs anta nu nodidre four limbs okay so and there are hind limbs illi hind limbs gal irutte four limbs and hind limbs are present so a number of digits present in the hind limb and four limb is very important when it comes to four limbs four digits are present in each limb andre digits in the sense beralugalu fingers here hind limbs bearing five digits in each limb one one limb allu kuda five digits five fingers galu irutte and four limbs are shorter than hind limbs so hind limbs are longer because they are re- responsible for helps in jumping and hopping jump madadikke hop madadikke sahaya madutte and you can observe these are webbed as well ivulu webbed kuda agirutte because that is very helpful to swim inside the water in the water adu help madutte adike swim goskara you can observe here now copulatory structure na nodabodu first digit of the four limb alli okay so all about this one we need to talk about the skin right so yellow color irutte normal agi pale yellow color irutte nu helabodu yellow ant helibittu so i'm just writing pale and most agi adu green color kuda kan barabodu and especially oily green anta heltivi oily green in color okay thumba chikku frog gulu ide ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಫ್ರಾಗ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಡಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೋರ್ ದನ್ ಟೆನ್ ನ್ಯೂ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಯು ನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಶ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅರ್ಥ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ದ ಲೀಜ್ ಆರ್ ದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಸೊ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ರೀಸನ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಸೊ ಏನೇ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್ ಆಂಫೀಬಿಯನ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ends their elementary canal i mean or the intestine is very much reduced because they do not rely on plants so next head and trunk region irutte limb bearing organisms tail is absent in adult and head region alli normal agi eyes nostrils tympanum ana na nodabodu just behind the eyes and male alli bandaga if you are able to distinguish them as a male and female sexual dimorphism yav tara ant helidre vocal sac ana nodabodu copulatory organ or the structure you can observe in the first digit of the four limb alli nodabodu inna holidage the exoskeleton is absent hence their skin is soft mucus glandular so next to avugalu different color li kandu barutte in a different parts ga helide four limbs hind limbs four digits ಮತ್ತೆ ಫೈವ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂಡ್ ದ ಹೆಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕಲ್ ದ ಸಾಕೆಟ್ ವೇರ್ ದ ಐ ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಸ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಯೂಶಿಯಲಿ ಡೈಕಾಂಡ
ಟೂ ಯುನು ಆಕ್ಸಿಪಿಟಲ್ ಕಾಂಡೈಲ್ಸ್ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಪಿಟಲ್ ಕಾಂಡೈಲ್ಸ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡೈಕಾಂಡೈಲ್ ಇಕ್ಕಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಗ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವೆರಿ ಮಚ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಐಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಯ ಒಂದು ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂತ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಓಕೆನಾ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಟೆನ್ತ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ದ ರೆಕ್ಟಮ್ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ the rise to system or elementary canal is well developed and reduced inno the word use maartta idini reduced anta yake yake ant helidre these are carnivores carnivores are the organisms which feed on flesh see omnivores matte herbivores galige bandaga herbivores andre organisms which feed on plants so means the cellulose component kalana adu tinnutte organisms which feed on plants they have a longer small intestine or intestine when compared to carnivore okay so hagagi we are writing these are carnivores carnivores agirodrinda so we can say elementary canal elementary canal anta henide that is reduced much reduced anta helbodu much reduced so the rest of that you know different parts as just like a mouth till the end of rectum everything is present but ellalli yav tara enzymes kal produce agutte yav tara digest agutte anta nodona ivaga so the very first part so you rise to system and indicate maartta ide illi so en enide here you can observe this is the esophagus this is esophagus esophagus and here you can observe this is the stomach stomach and that leads to intestine or the colon intestine okay so these are the elementary canal and associated glands are also present which helps to produce some enzymes to digest the different components of food like carbohydrate lipid and fat i mean proteins so i agid yav the do ili heart ide you know muscular heart is present three chambered heart so we are going to talk about this in the upcoming slides and this is the liver liver we know that which is responsible for producing the bile juice which is stored in the gall bladder here you can observe the gall bladder illi store agutte so next here you can observe the lungs illi lungs irutte so ivaga sadhyake maatadod beda because we are talking about the lungs in the upcoming slide respiratory system bandaga next here you can observe final agi cloaca anta ondu part irutte here you can observe the cloaca rectum cloacal aperture urinary bladder so next to illond urinary genital tract or ureter you can say kidneys are present so fat bodies are present illella parts kalide ivaga so enu nagutte antu tilkobekalva esophagus it's a small tubular structure that connects the mouth to the stomach salivary glands saliva amylase carbohydrate digestion starch into maltose everything is common next illige bandre stomach is a muscular structure muscular structure responsible for producing a substance called hydrochloric acid as just like a, also helps in digestion of protein ನೆಕ್ಸ್ಟ್ liver ge bandaga liver en madutte liver helps to produce the bile juice ಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಸಾರಿ ಐ ಎಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಸ್ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಗ್ಲಾಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ smaller globules of fat again madutte du convert madutte yavdu bile juice next adhe tara normal agi bere structure galu pancreas irutte as we know that that is mainly responsible for producing the pancreatic juice so we are writing here what are those structure so first we are talking about the liver right so liver en madutte liver produces the bile juice bile juice responsible for the emulsification of fat emulsifies the fat anta helona so next adad mele pancreas 
pancreas so that pancreas produces pancreatic juice which is responsible for the you know i'm just writing pancreatic juice pancreatic juice and responsible for the digestion of so digesting digesting the what carbohydrate and proteins carbohydrates and proteins digest madate so next that mel intestine we know that intestine irutte very much reduced i'm just writing reduced yake anta helidre idu carnivores agirutte so complete digestion takes place there complete digestion digestion agutte so adu jothe gille nagutte absorption agutte absorption absorption that occurs with the help of microvilli so that occurs with the help of micro will lie these are the small infolding structures present in the inner lining of the small intestine or the you know intestine very much reduced responsible for the absorption of digested food material and that directly supplies to the each and every part of the body through the circulatory system so okay so id artha idu anta ankontini these are the fat bodies this is the kidney so ureter or you can say common urinary genital tract anta helbodu cloaca rectum cloaca la aperture urinary bladder ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಎಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಹೌ ದೇ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಯಾವ ತರ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏನಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯುನೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ದ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುನೋ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿಹಿ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೆಸ್ಪೈರ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೋಡ್ ಆಫ್ respiration it's called cutaneous respiration idike cutaneous respiration anta heltivi respiration okay so next other thing organisms which are able to respire through the lungs is called pulmonary respiration pulmonary respiration respiration anta helbodu okay so next adad mele you know they are respiring through the skin when they are in water in water ಓಕೆ ವಾಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಥ್ರೂ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಯು ಕೆನ್ ಸೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಖಾಂತರ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಎಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ it's called winter sleep and summer sleep respectively and they do in extreme temperature during or you know cold temperature they used to escape from it so that is called hibernation what is the hibernation it is called winter sleep winter sleep during extreme cold temperature during extreme high temperature they need to escape from that right so that is called summer sleep summer sleep so e time alli their entire body activity get reduced thumba kadimi agutte so there uh, they are respiring through the body skin skin mukantara respire madutte when it comes to lungs so usually they are terrestrial when they are on land they used to respire through the lungs as well as body skin body skin yavaglu kuda soft agirbeku jothe enappa ante helidre moist agirbeku if their skin will become dry they will die andre normal agi ond applied questions kalna kelta idru hinde if you keep the frog in the jar which containing the temperature nearly about more than 35 degrees centigrade idre en agutte high temperature adus to skin solpa uh, dry agutte so they are not able to respire because they lost the wetness of the skin so hagagi wet skin irbeku avaga matra adu respire madutte inna normal agi they are having a pair of lungs here you can observe a pair of lungs ide okay lungs eshte irutte a pair anta helbodu which are usually pink in color and also having you no know, sacs 
ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ದೇ ಯೂಶಲಿ ರೆಸ್ಪೈರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ತೊರಾಸಿಕ್ ರೀಜನ್ ಆರ್ ದ ಅಬ್ಡೋಮೆನ್ ರೀಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊರಾಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಡೋಮೆನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಯು ನೋ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ as usual just like human beings they are also having different types of respiratory pigments including the hemoglobin rbc wbc platelets ella nammalli circulatory system alli heltini yav tara irutho adhe parts kalu illu kuda kandu barutte but you can say they are respiring through the lungs and the you know, uh, the oxygen carbon dioxide is being exchanged with the help of respiratory pigment called hemoglobin anta helbodu okay so that's all about the respiratory system i will repeat it frogs usually respire through skin as well as the lungs the mode of respiration if they are respiring through the lungs they are called pulmonary respiration so during you know land or terrestrial idaga if they are present in water or if they are undergo hibernation or estivation they respire through the moist skin so through the skin they will exchange the gases dissolved oxygen and carbon dioxide but terrestrial idaga they respire through the lungs the lungs are usually you know a pair of lungs are present pinkish hair sacs are present they are present in the upper portion of the abdominal cavity and that helps in respiration okay so next portion ge bandre that is all about the circulatory system circulatory system yen include agirutte of course we need to talk about the heart blood vessels blood matte yav yav tarado support agutte renal portal system irutta hepatic portal system irutta idre yav tara irutte anthe helbeku so circulatory system so here you can say closed type closed type what does that mean here agante helidre so in the case of cockroach we said so open type of circulatory system where blood vessels are absent but here blood vessels are present through the blood vessels they transmit they support i mean they transport oxygen and carbon dioxide okay so you can say closed type of blood circulatory system is present and heart is present heart is present and you can say this is myogenic myogenic heart is present and how many chambers of heart is present here as you can say three chambered heart three chambered heart is present so three chamber in the sense out of three two are auricles or atria auricles and one is ventricle you can observe this diagram a diagram na nodidre nimge gotagutte the upper portion of the heart is called auricle or you can say atria the lower portion of the heart is called a ventricle so only one ventricle is present ventricle is large so i'm writing here uh, this is the ventricle ventricle and there are two portion uh, chambers present in the upper portion of the heart so that's called you know this is the left atria left atria and this portion is called right atria right atria so i'm just writing atrium atrium singular atrium anta bariyana and you can observe pulmonary veins and also aorta or trunk aorta or trunk you can say pulmonary veins are present and this one sinus venosus sinus venosus anta helidre no ventricles that opens into a chamber in the ventral side of the heart that is called sinus venosus i'm repeating that in the ventral side ventricles are opens into the chamber called sinus venosus and atria are opens into another chamber called conus arterioles conus arterioles you should remember i am writing one more word that is called conus arterioles arterioles anta helbeto okay next so what is that close type of circulatory system present here means blood vessels are present blood flows only through the blood vessels heart is present heart is myogenic in nature three chambered heart two are auricle one is ventricle so two auricles that opens into a chamber called conus arterioles and ventricle that opens into a sac ventrally that is called sinus venosus anta helbodu okay so here you can observe the sinus venosus and this is and this portion you know this is inferior vena cava inferior vena cava 
Venakeva. Great Wayne's Weekends. And this is Superior Venakeva. Superior Venakeva. Okay. So, heart is in the good time So, then, we need to talk about the blood. Yaw tara supply maadate. Of course, all these organisms are having blood to supply oxygen and carbon dioxide and along with the nutrients, minerals. Yellow one supply maadate blood dhir baikku. Haag idhira blood yaw tara irutte. Blood is having different components. Yil yalla tara da components kalna naun oad bodu. Means, RBCs. WBCs and platelets and platelets. Okay, what are they? Of course, RBCs are nothing but erythrocytes. Erythrocytes and the TV. And WBCs are called leukocytes because they are colorless. Leuco white colorless and the bodu. Platelets are called thrombocytes. Thrombocytes and the bodu. Okay. So we are talking about the circulatory system. I am just writing the continuation. RBCs in Madate. With the help of hemoglobin, they are mainly responsible for carrying the oxygen. So, carrier of, you know, gases are directly oxygen. The very thing. Carrier of oxygen. Okay. Oxygen are carry Madate. In the WBC Bandre, of course, they are mainly responsible for providing the defense mechanism system or immune system. Immune system and provide maadate. Okay. So next rad mele normal lagi platelets pagi matar beku. Jote inundu main agi tiruko beka agi rado. Lymph. Lymph anta hai beto. So blood which is having erythrocytes, leukocytes and also thrombocytes. But when it comes to lymph. It is a fluid which is similar to that of the blood in their structure except our basis and few proteins. So, it is a fluid similar to that, that of blood, that of blood in their structure, in their structure. Structurally, in order to get blood, so there is an exception, except in our basis. Usually, RBCs are not in That's why they are usually whitish in color or colorless. Except in RBCs and few proteins. Kelo proteins are not in Okay, na? So, you are going to say that in the body of frog, there are two important circulatory systems. And the circulatory system is not in the Two fluids are present. One is blood circulatory system. Second one is lymphatic system. That forms the lymphatic system. So, the main function of the lymphatic system in all the organisms is to provide the defense mechanism system. Phagocytosis in nature. So, lymphatic system provide form. So, other than any rute, except RBC, WBC, platelets, kandu barate. Okay, now. So, in the old age, RBC, WBC, all are present. Humans, ge now correlate more compact. Namal yautara, irutha, the erythiali, lufraga lukuda irate. I will repeat it once again. Frog, circulatory system. In the old world, it had until corona yaga. Yaudan te habitu. Close type of circulatory system. So, blood flows only through the blood vessels. So, heart is present, three chamber, two auricles, one ventricle. So, hence the oxygenated and deoxygenated blood gets mixed up in their ventricle. Ali mixed up agate. Then blood is present to supply the, you know, uh, main agi to transport the hormones, minerals, oxygen, carbon dioxide. All of them transport maratte. RBCs, WBCs, platelets. All of them are present. All of them words kala na thiril koli. Ya words si Sinus venosus. That's a chamber. So where the ventricle opens ventrally. So the corners arterioles. Iota gulo, sorry, iota la. Arteries open ago on the chamber agirate. So, inferior vena keva, superior vena keva, iota mata pulmonary veins kalirate. And as I said, the lymphatic system is present. Lymph is present. Blood and lymph. In the main world, in the head of the so, this blood vascular system, any there, you can say venous system, venous, venous system, any there. So, that connects with the venous system, venous connection, that connects with the liver, 
liver and intestine intestine to form in form adutte that forms the hepatic portal system hepatic hepatic portal system system so adhe tara so innond na helbodadre venous connection or you can say venous system system plus kidney any the kidney ಎರಡು ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯು ನೋ ರೀನಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ರೀನಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೀನಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೀನಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಗ್ ಸೊ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲಿವರ್ ಇಂಟಸ್ಟೈನ್ ಅಂಡ್ ವೆನಸ್ ಏನಿದೆ ವೆನಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವೆನಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ so there are venous system venous connection with the kidney or the excretory uh, organs sir adra do renal portal system agutte okay na easy idi alwa nen pidkonbodu anta ankondiddini yes i hope you understood this topic so next node iga nervous system of course highly developed as just like human beings nammalli yav tara system gal irutto allu kuda adhe system gal irutte andre nervous system endocrine system is present sensory organs are present and more tara ivaga adana divide maadabodu ya ya tara first one nervous i'm just writing nervous system nervous system ante helbittu brain spinal cord and different types of you know divisions of nervous system second one is endocrine system endocrine endocrine system and the last one is the sensory system sensory sensory system anta helbodu or direct agi sense organ anta helbodu okay now the nervous system is very well developed tumbane chennagi develop agiro nervous system irutte well developed anta helbodu so what are the different divisions of nervous system of course they are called central nervous system peripheral nervous system and autonomic nervous system again autonomic nervous system anta bandaga sympathetic sympathetic and parasympathetic nervous system parasympathetic nervous system is present they work exactly opposite to each other so one do dilate madidre innond constrict madutte innond heart beat athava innond breathing rate na jaasti madidre innond kadime maartta irutte opposite age work maartta irutte ina cns ke bandaga brain and spinal cord spinal nerves and cranial nerves peripheral nervous system ul kan barutte brain and spinal cord spinal cord okay so next to brain anta bandaga again you can observe different parts illi different parts kalna observe maadabodu yav yavdu agidre so that includes so normal lagi cerebrum cerebrum anta helbittu so andre olfactory sense organs kalna receive maadodu cerebrum so likewise you know diencephalon unpaired diencephalon anta ondu word ide diencephalon okay hypothalamus thalamus these two structures are present there cerebrum that's a seat of consciousness where the memory stores in just like human beings and also sensory organs kalu sen receptors kal ellavu kuda ille kandu barodu unpaired encephalon is present and uh, next one mid brain is present mid brain is there so andre fore brain mid brain hand hand brain hind brain alli yav parts kal irutte yes of course in your textbook they have given so first one is cerebellum cerebellum sorry cerebellum inondu medulla oblongata cerebellum and medulla oblongata medulla oblongata so ear anta enide alli heltini both balancing but hearing responsible agutte so mid brain some kind of a limbic system stones so limbic system galu lobes galu kandu barutte inna cerebrum diencephalon mid brain adad mele hind brain alli cerebellum medulla oblongata all these parts are present as just like human beings next to sympathetic matte parasympathetic nervous system as i said they work exactly opposite to each other ondu kondu opposite agi work maartta irutte ina endocrine system bandre it's very well developed in a different parts kal gothirutte nimge endocrine system alli that includes yavudanna include agirutte pituitary okay pituitary gland thyroid gland thyroid gland you know adad mele parathyroid gland including the adrenal gland 
ಅಡ್ರಿನ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಿಡ್ನಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಟ್ ಇ ಆರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೊ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಆಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗರನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೋನಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗೋನಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಯೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಐಸ್ ಐಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ನಿಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಟಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಟಚ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ಯಾಪಿಲ್ಲೆ ಟಚ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಪಿಲ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ಯಾಪಿಲ್ಲೆ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಯರ್ ಟಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಟಿಂಪ್ಯಾನಮ್ ಟಿಂಪ್ಯಾನಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಇಯರ್ ಇನ್ನ ಇಯರ್ ಸಿ ಇನ್ನರ್ ಇಯರ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಟಿಂಪ್ಯಾನಮ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮಿಲಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಎ ಎನ್ ಎಸ್ ಆಟೋನಾಮಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪೆಥಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಪೆಥಾಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ next when it comes to the central nervous system brain and spinal cord the brain is very essential to store the information and also controlling over the most of the bodily activities and to receive the stimuli from the sense organs including the cerebellum sorry cerebrum diencephalon cerebral hemisphere paired cerebral hemisphere is present in the cerebrum unpaired diencephalon mid brain with limbic lobes are present and hind brain containing cerebellum and also medulla oblongata controlling over most of the involuntary activities different glands are present in the endocrine system eyes tongue touch receptors on their body skin tympanum all these are the receptors to receive the stimuli receive maadkolutte andre sense organs kal tara act maadutte anta helibittu okay na yes next topic nodona that is all about the excretory system so yen indicate maadutte excretory system anta helidre yes how they are excreting the nitrogenous waste yav tara excrete maadutte of course we need to talk about the components of excretory system they have a pair of kidney right they have a pair of ureters ಆ ಯುರೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯೂರಿನೋ ಜನೈಟಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಬಾತ್ ಯು ನೋ ಯೂರಿನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಯೂರಿನ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೂರಿನೋ ಜನೈಟಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯುರೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಯು ನೋ ಕ್ಲೋಕ ಕ್ಲೋಕ ಕ್ಲೋಕಲ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡ್ ಯೂರಿನರಿ bladder okay and look at this diagram here you can observe a pair of kidney illi now kidney ana nodabodu kidney are present along with the adrenal gland within that adrenal glands gale irutte and this is the ureter and i'm just writing urino genital tract urino genital tract anta helona okay na so next and the common passage for both urine as well as genital organs ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಸ್ಪಮ್ ಗ
of course they are eliminating the waste in the form of urea okay urea mukantara eliminate madutte so hagagi urea is the what excretory product excretory product nitrogenous product of these frogs especially e organisms kalige naavu ureotelic organisms anta heltivi ureotelic in nature in nature but tadpoles gale en helutte tadpoles anta helbittu they usually excrete the ammonia ammonia one excrete madutte because they are completely aquatic in nature ಸೊ ಅವುಗಳು ಯಾವ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಮೋನಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಮೋನೋಟೆಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ಸ್ ಗಳು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ This is about the kidney and excretory structure. It's very easy to get out of it. So, simple to get out of it. Excretory system consists of kidney, ureters, cloaca and as well as the urinary bladder. In male, again I am repeating that, in male, testicles, vas efferentia that directly opens into the bidder's canal and that opens into the ureter. That's why it's a urinogenital tract. But in the case of female, both ureter as well as the ob duct that separately opens into the cloaca cloaca ga separate ag open agutte ill extra yavadu tara innondu duct illa okay testicles inda produce ago sperm kuda ille pass agbeku adu jothege illinda baro urine kuda ille enagbeku enter agbeku adare female ge bandaga only the urine gets entered into the cloaca through the ureter rest of the ova more than about 2500 to 3000 ova which are being produced so that is entered into the cloaca through separate canal called ov duct ov duct mukantarane do carry agutte okay na so this is all about the excretory system now let's talk about the male reproductive system so in the male reproductive system alli parts kal gottirbek nimge these are the fat bodies these are fat bodies and this is the testis you can observe testis a pair of testicles are present just above the kidney on either kidney on each kidney eradu kidney mele bagadallu kuda nee oval shape pale yellow colored testis galna nodabodu i am just writing here a pair a pair of kidney okay sorry testicles are present testis are present and they opens into the bidder's canal through a small 10 to 12 semi ferrous tubules you observe what is going on there 10 to 12 sorry semi ferrous tubules alladu sorry and we used to call it as enadu commonly vasa efferentia vasa efferentia efferentia mukantara enagutte open agutte that opens into where bidder's canal bidder's bidders canal anta helbitu common agi keltara bidders canal is found in which of the following organism anta helbitu you should remember the frog illi observe madabodu so next inside that kidney ola bagadalli adrenal gland anu nortta idivi adrenal gland okay so next testicles usually produce sperms sperms are produced madutte that enters into the vasa efferentia bidders canal and common you know urino genital tract urino genital tract ke enagutte adu pass agutte tract ko hogutte okay and this is the common passage for both urine as well as the semen or the sperm you can say so ella sperm produce agodu testis alli urine produce agodu kidney alli ivellu kuda enagutte common ejaculatory duct mukantara u agutte adane urino genital tract anthe helti urine genital eradu word ide and here that opens into the cloaca cloaca ge open agutte here you can observe the cloacal aperture aperture and this is the urinary bladder urinary bladder okay so very simple structure you can observe adu female nodidre ee sperm produce aayitu ond matra nen pidkolli matte different structure female alone nodu gottagutte that's near the kidney above the kidney alla near the kidney you can observe ovaries ovary matte a pair so a pair of ovaries are present near the kidney next here you can observe this one is the ov duct 
ಇದು ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಟ್ ಓಪನ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ಲೋಕ್ ಸೊ ಕ್ಲೋಕ್ ಆಗಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯುರೇಟರ್ ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯುರೇಟರ್ ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ there you can observe only one common ejaculatory or urinogenital tract for both sperm and urine in male but in female there is a separate tract for both ova which is being produced from the ovary and the urine produced from the kidney ureter matte cloaca eradu irutte oviduct irutte so there are nearly about more than 2500 ova are produced at a time is to produce agutte okay alin da female ninda ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಉಳಿದಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯಾವ ತರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇರ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೊ ಇಯರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೇಜ್ ದಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಅ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೊ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಟ್ ಎವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ದೇರ್ ಆಮ್ನಿಯಾನ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ ಆಮ್ನಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ ದಾಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಾಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ there you can observe the phenomena called metamorphosis metamorphosis yen agante helidre series of changes that occurs to become an adult from the tadpole or the uh, larva larva adult agodike series of changes kale yen agutto idellavikku metamorphosis roopa parivartane anta heltivi okay and also there are egg laying organisms few organisms especially the male frog alites pipa americana they used to carry male frog used to carry the or take care of uh, the eggs eggs galanna take care maada avugalige naavu midwife anta heltivi okay na alites pipa americana midwife anta heltivi nenu pidkonbeku metamorphosis agutte andre larva becomes an adult larva becomes an adults adults so this is called metamorphosis okay in the economic importance kalu kuda ide idralli okay yav thara you know biologically it's very important to maintain ecological balance of the ecosystem and they are very useful uh, perform a very useful role in the ecosystem food chain food chain ante idre it's a series of organisms they are uh, occupied some trophic levels or the some zones responsible for carrying the energy from one trophic level to another trophic level carry maartta irutte alva so adalli frog anta navu kelirtivi andre grass grass of a frog snake and eagle anta so ecological balance is very important agutte and also they are responsible for you know uh, to kill the pests or you can say some insects which are destroying crops crop field galalli frog galanna bidtara kelavu sala yake anta helidre frogs are feeding over the insects adu carnivores agirudrinda insect anna tinnutte so thereby we can prevent the uh, you know loss of yield adanna now prevent maadabodu anta helibittu so ishtu kuda enappa anta helidre that's nearly about the frog i hope you understood the concept again i am going to repeat the reproductive system so illi kela words kali nimge nenpirli these are unisexual unisexual agirutte andre dioecious agirutte okay na adanna bitre male and female reproductive systems galalli yav tara changes kala irutte illi testicles inondu word ana nenpidkonbeku so here i am just writing mesorchium mesorchium means so that testicles connected to the kidney so by means of a layer called mesorchium mesorchium anta helibittu so adhe tara illi uh, you know vasa efferentia opens to the bidders canal and finally urinogenital tract cloaca cloacal aperture you should remember so rest of that you know this is the female reproductive system so now let's discuss about few questions on the basis of uh, the topic we have discussed any the frogs and toads belong to the order so very first slide alli nan explain madide nimge taxonomical position alli so there i have taken like a kingdom phylum 
ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ಡರ್ ಜೀನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೋಟ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎನ್ಯೂರಾ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅ ಎನ್ಯೂರಾ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೆಸ್ಟಿಬ್ಯೂಲ್ ಕ್ಲಾಕ ಕಾಕ್ಸೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎವೋವ್ ಸೊ ಕಾಕ್ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಕ ಓಕೆ ಕ್ಲೋಕ ಕ್ಲೋಕ ಅಪರ್ಚ ರೆಕ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೈಂಡ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ ಕೆನ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಹಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಪೆಂಟಾ ಡಾಕ್ಟೈಲಿ ಆಗಿರಲ್ಲ ಇನ್ನ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಏವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಗಳು ಪೆಂಟಾ ಡಾಕ್ಟೈಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫೈವ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಲಿಂಬ್ ದಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಂಟಾ ಡಾಕ್ಟೈಲಿ ಪೆಂಟಾ ಡಾಕ್ಟೈಲಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಮತ್ತೆ ಫೈವ್ ವಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಕೇಳಿರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಂಡ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಿಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈಂಡ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಹೈಂಡ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೈ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹೈಂಡ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಫ್ರಾಗ್ ರೆಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಂಟರ್ ಸ್ಲೀಪ್ winter sleep during winter season due to you know uh, drastic decrease in the temperature frog needs to escape from it so for that to reduce the metabolic activities they undergo some kind of you know suspended activity they show some suspended activities so what is that suspended activity called hibernation ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ದು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಫ್ ಯು ಫಾರ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹಾಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ try to comment these two questions in the comment section question na comment maadbeedi answer na comment maadi so this question and this question okay now the nitrogenous excretory product of tadpole of frog is final age helta ide excretory product of the frog is urea ureotelic in nature ureotelism but they are asking tadpole which is aquatic in nature right which is aquatic so era agirbodu agidre they used to eliminate uh, the waste in the form of ammonia ammonia which is soluble in water next which of these characteristics of the frog is reason for its short alimentary canal yake short alimentary canal reduced intestine na undirutte what's the reason carnivorous agirodike sexual dimorphism amphibians agirodike caudates agirodike If they are chordates, you know, if they are chordates, if they are chordates, if they are chordates, if they are chordates, but no. But the main reason is carnivores. Carnivores. So, if you have a character, you can see a few kilo thumbs. That's why we can see it. Just try to comment the word meaning a few kilo thumbs. Frogs are, I am just giving this statement, frogs are a few kilo thumbs. or you can say ectothems ectothems what is the meaning of poikilothems or ectothems comment to martira so illi tanaka navu frogs bagge kelavu questions kodu matte ella topic na tilkondidivi so if you have any confusion just go back to the lecture and watch it carefully so next class alli matte inondu lecture bagge tilkona till then take care have a nice day everyone